প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুরু করছি এনটিভি এর সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক আয়োজন এসএমসি আয়োজিত পুষ্টি কথা এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সাথে রয়েছে আমি পুষ্টিবিদ নুসরা জাহান দীপা দর্শক আমরা আমাদের এই এসএমসি আয়োজিত পুষ্টি কথা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং বিভিন্ন হেলথ এক্সপার্টদের সঙ্গে প্রিয় দর্শক আজ আমরা যে বিষয়টি নির্বাচন করেছি আলোচনা করার জন্য সেটি হচ্ছে নিরাপদ মাতৃত্ব এবং গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানের শুরুতেই চলুন দর্শক আমরা পরিচিত হয়ে নিই আমাদের সেই বিশেষ অতিথিদের সঙ্গে প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন আমাদের দেশের স্বনামধন্য জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং এস এম সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও মিস্টার তসলিম উদ্দিন খান স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে আরও একজন বিশেষ অতিথি রয়েছেন তিনি হলেন প্রফেসর ডক্টর লাইলা আর্জুমান বানু তিনি বহু বছর ধরে সফলতার সাথে একজন গাইনোকোলজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন এবং বর্তমানেও তিনি ল্যাবের হসপিটালে চিফ কনসালটেন্ট এবং একজন গাইনোকোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এবং সেই সাথে তিনি ওজি ওজবির সাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন ম্যাম আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ এবং এন টিভির দর্শকদের জানাই শুভেচ্ছা ম্যাম প্রথমে আপনার কাছে আমি জানতে চাই এই যে বাংলাদেশে পুষ্টিগত যে সমস্যাগুলো রয়েছে বা অপুষ্টির যে ঘাটতি জনিত সমস্যাগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমরা টোটাল জনগোষ্ঠীর কিন্তু আমরা যদি আন্দাজ করতে পারি বা গবেষণা যেটি আসলে বলে যে অর্ধেকের মতো মানুষ কিন্তু কম বেশি সবাই পুষ্টির ঘাটতি জনিত সমস্যায় ভুগছে তো সেক্ষেত্রে একটা স্পেশাল যদি গ্রুপের কথা বলি অর্থাৎ গর্ভবতী মায়েরা তাদের অপুষ্টির কারণটা আসলে কি এবং এই অপুষ্টিজনিত সমস্যা যে তারা ভুগছেন এটার পরিণতি আসলে কি হতে পারে অনেক ধন্যবাদ কারণ কোনো একটি রোগ বা কোনো একটি ব্যাপারে যদি আমরা কারণ জানতে পারি তাহলে তার চিকিৎসাটাও সুবিধা হয় তো কাজী গর্ভবতী মায়ের অপুষ্টি কিন্তু এখন থেকে শুরু হয়নি সেই যখন মহিলা মেয়েটি যখন তার মায়ের গর্ভে ছিল তখন থেকে অপুষ্টি শুরু হয় তার মানে হয়েছে তার মায়ের পেটে থাকার সময় আমাদের দেশে যেটা চিরাচরিত একটা নিয়ম আছে বা চিরাচরিত একটা প্রবাদ আছে যে কম খেলে পরে বাচ্চা ছোটো হবে নর্মাল ডেলিভারি হবে যার জন্য হয় কি যে তাকে কিন্তু গর্ভাবস্থা থেকেই অপুষ্টি শিকার হতে হয়েছে তারপরে বা জন্মগ্রহণের পরে সবসময় যেটা হয় বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে মেয়েদের পুষ্টির দিকে অতটা খেয়াল রাখা হয় না ভালো খাবারটা ছেলেদেরই দেয়া হয় এবং বিয়ের পরে যখন শ্বশুরবাড়িতে আসে তখন অনেক সময় লজ্জায় সে খেতে পারে না আর গর্ভবতী হলে তো কথাই নেই তখন তার ধারণা হয় যে কম খেলে পরে আমার বাচ্চাও ছোটো হবে ছোটো হবে এবং স্বাভাবিক প্রসব হবে তো এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু কিছু ভুল ধারণা এবং কিছুটা অনেক সময় হয়তো চেষ্টা করেও সে সেটা পারে না যে তার পুষ্টিগত সমস্যা থেকেই যায় এবং এই পুষ্টিটা তার গর্ভস্থ শিশু এবং তার নিজের শরীরে অবশ্যই প্রভাব ফেলে এবং যার ফলে হয় কি যে বাচ্চাটি গর্ভাবস্থায় ছোট হয়ে যায় বাচ্চা সময়ের আগে প্রসব হয় এবং সেই বাচ্চাটিও আসো অপুষ্টিতে ভোগে তাকে নিয়ে হয়তো মাকে সারা জীবনে কষ্ট করতে হয় আমাদের এই পুষ্টির জ্ঞানটুকু কিন্তু কিছুটা হলে কম আছে সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি আমার পরামর্শ হচ্ছে যে এখানে কাউন্সিলিং এর একটা বড় ভূমিকা আছে যে মেয়েরকে মেয়েটিকে কাউন্সিল করতে হবে যে আসলে প্রেগনেন্সিতে বা গর্ভাবস্থায় তাকে দুজনের খাবার খেতে হবে আমরা যেমন বলি যে স্বাভাবিক খাবারের সাথে এক মুঠো ডাল এক মুঠো চাল বেশি খেতে হবে অথবা তিনশো ক্যালোরি বেশি খেতে হবে তো এটার কারণে এটা খাওয়ার জন্যই তাকে আমরা মানে পরামর্শ দিই যে সেই যেন তার খাবারের ভিতরে বিশেষ করে প্রোটিন এবং শাক সবজি ভিটামিন এগুলো যাতে থাকে সেগুলো খেয়াল করতে হবে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো সে ভাতের পরিমাণ বেশি খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রোটিন শাক সবজি বা অন্য মিনারেলস যেগুলো আছে সেগুলো হয়তো তার খাওয়া হচ্ছে না তো এখানে কাউন্সিলিংয়ের একটা ভূমিকা আছে এবং আমরা কিন্তু যে জায়গাতে বা যে হাসপাতালে সুবিধা আছে আমরা কিন্তু অবশ্যই পুষ্টিবিদের কাছে একটা গর্ব মানে গর্ভবতী মাকে পাঠাই তার সুচি মানে চিকিৎসার জন্য অথবা সুচিন্তিত মতামতের জন্য আমার মনে হয় এটা সব জায়গায় করা উচিত 
जी मैं माँ अपने कौशल को दोनों बात आते हो चमुत कर कर आपने बोला थे अब रे साढे काथे चोला जाते हैं सर आपने काथे जानते चाहे ये जो अब रे जाने जा शुरू गर्भो अवस्था बा गर्भपुति माने किंतु अब रे चाहे जाए एक टा नीरा पौद बा एक टा पूरी कुलपिते बोंग एक टा आनंदे एक टा प्रेग्नेंसी एक टा पांच हजार माँ किंतु ये गर्भो कालीन कारणों ने अपुष्टि जुनीता कारण ने बा विभिन्न प्रेग्नेंसी जे जोटी लाता गुलर रहे थे शेकुलर कारणे कितो मारा जाते हैं शेही बैपर आशुल आपने पौरा मौसू टकी इटे उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों बांग्लादेशे आपने जब उन टा बोले थे जे प्राय पांच हजार माँ � आम्रा बोली एनसी सर्विस, एंटीनेटल केयर सर्विस, शेठा गवेषणा देखा गया थे, जब चार बच्चों आगे शेठा कंपोक्के चाट्टा एनसी सर्विस नीते हो बे, इटा आम्रा डब्लूएचओ रिकमेंड इटा आम्रा बोली जरा कॉल मुश्किल शायद शाम प्रकीतो, कि तो शेखने आम्रा देखते पाची, जब गोतो चार बच्चों आगे इटा सिलो 46% बर्तुमने ये चट्टा एनसी सर्विस नेवर हार गर्भवती माध्यम मुद्दे शिरा 40 परसेंट है मुद्दो अर्थात शिरा कोमे गए थे प्राय 50 परसेंट पॉइंट कोमे गए थे इटे किंतु एक टाइलर मिंग बिषय क्या नो टाइलर मिंग बिषय जो दी तारा एनसी सर्विस ना ने ताहले वो ही माजे झुकी पुनो शिरा किंतु आईडेंटिफाई करा जावे न आरेक्टा दिख हलो वो एनसी सर्विसेस शुमाए माँ के किन्तु काउंसलिंग अपा एक टुआ के काउंसलिंग एर को था बोलें चन तो ए काउंसलिंग कुट्टे होए ए काउंसलिंग कॉर्नर मुद्दे अनेक किचु था के एक टा तार पुष्टि व्यवस्था पोना पुष्टि कर खबर खेते हो बे एक टु बेशी करे जे एक टुआ के उन्हें बोलें बेशी खबर खेते ह तार विस्तार नहीं थे हो बे यही शॉप विषय शुद्ध यही यही गुलो ना के तो तार शादे शादे आरो किचु आते जब मन किचु टाका शौंचे करे रखते हो बे पुरी बेरे उन्नो देरो एक टो भूमिका आते हैं शेखाने जे सेंटरे गिया तार डेलीवरी हो बे शेठाई गिया देखे आस्ते हो बे एवं शेखाने जे प्रोवाइडर है मुन एक ऐसा मन एक दिके कथा आरेक टक कथा होलो आम्रा चाय एक टू आगे आपने बोले चंजे आम्रा चाय प्रोतिटा माँ प्रोतिटा गौरवभूती माँ ऐ जा आनंदेर कथा बोल लेन ये आनंद टके धोरे रखा जोनो तार डेलीवरी हाउ चीत इनस्टिट्यूशने कोनो ना कोनो प्रोतिष्ठने शेठा जो दी ना होए ताहले की होए ताहले जे प्र कोनो गर्भकालीन शुमाए डेलीवरी शुमाए जो दी तार झुकी आईडेंटिफाई होए बाकी जोटी लौता जो दी जोटी लौता होए खूब देरी होए जबे किंतु ताके सेंटरे अनेक शुमाए ट्रांसपोर्ट पाओ जाना प्रिपेयर्डनेस ना आई टाका पश्चर आगे मैनेज करे रखा होए नहीं विभिन्नो कारणे ये जे डिले होलो ताते दुई कारण मात्री मृत्यु एक टा बोरो कारण आर एक टा बोरो कारण होलो जे मात्री मृत्यु ते एक्सेसिव ब्लीडिंग जेटा आम्रा पोस्ट पार्टम हमारे इस बोली ए जे दुई टा प्राय 55 परसेंट ए जे मैटरनल डेथ तार 55 परसेंट ए दुई टा कारण है ताहले शेठाओ किन्तु आईडेंटिफाई करा जावे उम पोतिकर करा जावे जो दिशे कोनो एक टे इनस्टिट्यूशनल डेलीवरी है अथवा चार्टे एनसी सर्विस है क्या ना ताकुन तार झुकी आईडेंटिफाई करा जावे मैं मेरे कासे जानते चाहे बांग्लादेश जानो में थी के बोंग ऐसे शास्त्र जो जेटी के आम्रा बोलते हैं बीडीएचएस दुहाजा बाईस शाले जे तोतो शे तोतो ते का आम्रा जेटी जानते पेरे थे जा� धन्यवाद चमत्कार प्रश्न जिन्नो अशुल्क इन्दु मात्री मित्र हर बात चेना बात मात्री मित्र हर किन्तु को में चें तो अभी एको नो जेटा आते शेटा मने आशुम का जनो तो जेटा बोला हुआ है जेसे क्या नो तादेक खिचुनी टा होच्चे क्या नो रक्त खरण टा होच्चे एक तो आगे ही बोलते हैं जब तस्लीम भाई जेटा बोलने जो गर्भ कलिन पड़ी क्या ये तो किन्तु खूब ही एक तो प्रोजेनिय व्यापर एवं आमार मने हैं जो प्रत्येक तो गर्भ होती माय किन्तु गर्भ कलिन पड़ी खराब होते था का उचित ये तो शर्करी भावे हो बाबीशर्करी भावे हो एवं प्रथम थे कि ताकि चिंता करते हुए जो कुताही शे डेलीवरी करा पे एवं रेगुलर जांटी 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংস্থা অনুযায়ী যে আটটি অ্যান্টিনেটাল ভিজিট করা উচিত যেটা আমাদের দেশে অনেক সময় সম্ভব হয় না তা আমরা বলি যে চারটা অন্তত করা উচিত তো তখন কি কি করতে হয় তখন কিন্তু বার্থ রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং তার কিছু প্রথম থেকে টাকা পয়সা জমাতে হবে কোন গাড়ি নিয়ে সে ইমার্জেন্সিকে চলে যাবে সেটাও তাকে ঠিক করে রাখতে হবে এবং যে সেন্টারে যাবে তাদের টেলিফোন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করে আগে থেকেই যোগাযোগ রাখতে হবে আর কি তো এগুলো যদি ঠিকঠাক মতো করা হয় যদি সে রেগুলার অ্যান্টিনেটাল চেক আপ করা হয় তাহলে কিন্তু তার খিচুনিটা কিন্তু হবে না তার বড় জোর এক্লাম সেটা যেটা আমরা বলি যে খিচুনির আগের যে অবস্থাটা সেটা হতে পারে অনেক সময় যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেল তার পাটা ফুলে গেল তার রক্তে মানে প্রেসারের সাথে কিছু প্রোটিন বা অ্যালবুমিন গেল সেটা আমরা মনে করি যে এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট প্রতিরোধ করা যায় না কিন্তু খিচুনিকে অবশ্যই হানড্রেড পারসেন্ট প্রতিরোধ করা যায় যদি আমরা প্রথম থেকে প্রিক্লাম সে আমরা কন্ট্রোল করি মানে তাকে ব্লাড প্রেশারটা বাড়তে না দিই তার ওজন যদি আমরা নিয়মিত ওজন মাপি এবং ওজনটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখি তাহলে কিন্তু তার এক্লাম সেটা হবে না আর রক্তক্ষরণের অনেকগুলো কারণ আছে তার যেগুলো রিক্স ফ্যাক্টর আছে আমরা জানি এটা হলো রিক্স ফ্যাক্টরগুলো মেইন হলো যে এক মানে ওই যে গর্ভবতী মা মায়ের যদি আগে থেকে এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি থাকে তার আগের বাচ্চার সময় যদি তার বেশি রক্তকরণ হয়ে থাকে তার যদি জমজ বা তার চেয়ে বেশি বাচ্চা থাকে পেটের ভিতরে আর কোনো কারণে যদি জরায়ু অনেক বড় হয়ে থাকে তাদেরও কিন্তু পিপিএইচ বা যে আমরা বলি যে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ সেছাড়াও তার আরও কিছু মেডিকেল কারণ থাকতে পারে যেমন ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার যদি বেশি থাকে তার রক্তের যদি কোনো সমস্যা থাকে এবং জরায়ুর আগে থেকে যদি জরায়ুতে টিউমার থাকে এদের কিন্তু রক্তক্ষরণের সম্ভাবনাটা অনেক বেশি হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় সব কিছুই হয়তো ঠিক আছে তারপরে হঠাৎ করে রক্ত বেশি যাচ্ছে যার জন্য আমরা মনে করি যে প্রতিটি গর্ভ বা প্রতিটি প্রসব কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ স্বাভাবিক বলে কিছু নেই যে কোনো সময় অস্বাভাবিক হতে পারে তো কাজেই অস্বাভাবিকভাবে যদি রক্তক্ষরণটা আমরা বন্ধ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের আগে থেকেই ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে এখন আমাদের নতুনভাবে পিপিএইচ ড্রিল নামে একটা ব্যাপার আছে সেই পিপিএইচ ড্রিলে যে বলি আমরা আগে যেমন একটা রক্তক্ষরণ শুরু হলো আমরা একটা ব্যবস্থা নিলাম কিন্তু তারপরে সেটা না হলে তখন আবার অন্য ব্যবস্থা এভাবে ওয়ান টু থ্রি করে আমরা স্টেপ ওয়াইজ দিতাম আর এটা হলে যে একসাথে সবগুলো করা যার জন্য আমরা কোনো সময় নষ্ট করি না তো কাজেই তার জন্য রক্ত আগে ঝুঁকিপূর্ণ যারা আছে তাদের জন্য রক্ত ঠিক করে রাখা তার যাতে পিপিএইচ না হয় বা পশু পরবর্তী বা প্রসব সময় যে রক্ত পাত না হয় আমাদের এগুলো আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তাদের রোগীদেরও জানাতে হবে যে তারা যেন রক্ত রেডি রাখে এবং এক্সট্রা কিছু টাকা পয়সা যেন রেডি রাখে এবং অবশ্যই থাকে তাসলিম ভাই যেটা বললেন আমরা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি কথা বারে বারে বলছি কারণ ঘরে বসে ডেলিভারি করাতে গেলে যদি এরকম অস্বাভাবিক রক্তপাত সেটা কিন্তু হাসপাতালে নিতে নিতে রোগীকে বাঁচানো যায় না এবং সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই সমস্ত কারণে যে রোগীর মৃত্যু হয় তাদের বেশিরভাগ মৃত্যু কিন্তু রাস্তায় যাওয়ার পথে হয় বিস্তারিত আমি স্যার আপনার কাছে জানতে চাই যেটি আসলে বিডি এইচএস এর দুই সালের জরিপের ফলাফলে যেটি দেখা গেছে যে যেটি আপনি বলছেন যে অলরেডি ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির পরিমাণটা কিন্তু অনেকটা বেড়েছে কিন্তু অন্য দিকে কিন্তু যেটা এন্টেনেটাল কেয়ার যে গর্ভকালীন যে পরিচর্যা সেটি কিন্তু আবার হ্রাস পেয়েছে সো এটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যদি ওভারঅল আপনি যদি একটা মতামত দিতেন আমাদেরকে দেখেন এই এই বিষয়গুলো পারস্পরিক সম্পর্কিত আমাদের পাশের শ্রীলঙ্কায় কিন্তু সবাই হসপিটালে গিয়ে তারপরে তাদের সন্তান প্রসব হয় অর্থাৎ ডেলিভারিটা কখনোই ইনস্টিটিউশন ছাড়া হয় না এইটা একটা সোসাইটি কতটুকু মেচিউড হলো সেটাও কিন্তু বোঝা যায় এর থেকে তো সেই আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এটা পরিবর্তন করতে হবে দেখেন আমি প্রায় একটা কথা বলি যে ডিমান্ড সাইড সাপ্লাই সাইড আমাদের আপা একটু আগে বললেন যে আমাদের কমিটি ক্লিনিক আছে সেখানে কিন্তু ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে না হয় সেটার থেকেও ভালো জায়গায় যদি আপনি যেতে পারেন তাহলে ওই যেটা এফডব্লিউসি বলি আমরা ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার সেইটা কিন্তু ইউনিয়নে প্রতি ইউনিয়নে একটা আছে সেখানে যেতে পারে আরেকটু ভালো যদি যান আজকাল তো কমিউনিকেশন অনেক ইম্প্রুভ করেছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স সেখানে যেতে পারে এগুলো কিন্তু একদম ফ্রি প্রাইভেট সেক্টর একটা বড় ভূমিকা পালন করছে এখানে কিন্তু এই যে ডেলিভারির ক্ষেত্রে এবং অন্য অন্য সেবার ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে প্রতিষ্ঠানেই যায় তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার সুবিধা অনুযায়ী কিন্তু যেতে হবে এই মেসেজটা দিতে হবে এইটা যেমন একটা দিক আর একটা দিক হলো আমরা যদি সুস্থ মা রাখতে চাই আমরা যদি সুস্থ সন্তান চাই তাহলে তার নিউট্রিশনের ব্যালেন্সটাও করতে হবে যেটা আপা একটু আগে বললেন যে ভালোভাবে খেতে হবে সুষম খাবার খেতে হবে 
তার পরিমিত বিশ্রাম নিতে হবে এবং সেটা খাবারটা যাতে করে পুষ্টিকর হয় সে ব্যাপারে একদম নিশ্চিত না হলে ওখানেও একটা সমস্যা হয়ে যায় আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনি এখানে তাসলিম ভাই সাথে আবার একটু জি জি ম্যাম অবশ্যই যেমন আমরা তো খুব জোর দিচ্ছি ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি মানে যে কোনো হেলথ সেন্টারে ডেলিভারি করানো সেখানে কিন্তু রোগীকে আগে থেকেই বলতে হবে গর্ভকালীন পরীক্ষার সময় যে ওখানে যাওয়ার সময় ওখানে যে গিয়ে কার সাথে যোগাযোগ করবে যেমন একটা টেলিফোন নাম্বার মোবাইল এখন সবার কাছে মোবাইল আছে সেই মোবাইল নাম্বার রাখতে হবে এবং তার যখন কোনো সমস্যা দেখা যাবে রোগীকে রওনা করিয়ে দিয়ে কিন্তু তাকে সেই সেন্টারে জানাতে হবে যে এরকম একজন রোগী আসতেছে খুব সিরিয়াস রোগী তার জন্য যেন ওখানে সব রকম ব্যবস্থা থাকে কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে রোগী গেছে কিন্তু কোনো রকম ব্যবস্থা নেই ডাক্তার নেই নার্স নেই তো কাজে গিয়ে তো কোনো লাভ হলো না এই যে ডিলেটা এই যে দেরিটা এই দেরিটার জন্য কিন্তু রোগীর অনেক ক্ষতি হয়ে যায় ম্যাম এখন আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে একজন মা যখন গর্ভবতী হয় তখন কিন্তু তাদের তিনটা ফেজ তারা পার করে বা আমরা বলবো স্টেজ যদি বলি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার তো এই যে প্রসব পূর্ব প্রসবকালীন এবং প্রসব উত্তর এই তিনটা যে ফেজ যদি বলি এই সময়টাতে অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় একজন গর্ভবতী মায়ের কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে তো সেই জটিলতাগুলোকে আসলে উত্তরণ করার জন্য আমাদের কি করা উচিত অবশ্যই যেমন প্রথম তিন মাসের ভিতরে অনেক রকমের জটিলতা থাকে সে কেউ হয়তো প্রথমবারের মতো মা হচ্ছে অথবা তার আগে বাচ্চা হয়েছে কিন্তু প্রথম তিন মাসে তার কিছু কিছু উপসর্গ থাকে যেমন বমি হওয়া মাথা ঘোরা রুচি না থাকা এমন অবস্থা যে সে আগে যে জানে যে এই সমস্ত উপসর্গ হতে পারে তবু দেখা যাচ্ছে যে সে একটু অস্থির হয়ে যায় এবং অনেক সময় হাসপাতালে চলে আসে যদি সে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয় তাহলে আমি এটা বলবো খুবই এটা ভালো লক্ষণ কারণ আমরা অনেক সময় আছে যে ছোটোখাটো ওষুধ দিলে পরে তার সমস্যাটা দূর হয়ে যায় আর অনেকে হয়তো বলবে যে তার বিশেষ করে যারা ডাক্তার না আশেপাশে আছেন তার মানে কী দরকার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার এটা করলেই হবে না এরকম তো সবারই হয় কিন্তু ওই সময়টাতে হয়তো দেখা গেল যে জটিলতার কারণে তার কতগুলো ক্ষতি হয়ে যায় একটা হলো যে তার সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন শরীর রক্ত শূন্য মানে পানি শূন্যতা দেখা দেয় সেখান থেকে কিন্তু নানান ধরনের জটিলতা হয় তার ওখানে অনেক সময় ব্লিডিং হতে পারে তো সেই ব্লিডিং অবস্থা দেখা যায় রোগী সেই গুমিলা থেকে ঢাকা চলে আসছে তার ব্লিডিং নিয়ে এটা একেবারে উচিত না তাকে আমরা বলি যে এই ধরনের কোনো সমস্যা হলে সে বিশ্রাম নেবে এবং প্রেসক্রিপশন নিয়ে ডাক্তারের কাছে দেখা করবে তখন ডাক্তার আমরা তাকে কিন্তু রোগী না দেখিয়ে আমরা চিকিৎসা দিতে পারি তো এটা প্রথম তিন মাসের ভিতরে এটাই সবচেয়ে বেশি যা বসনের সম্ভাবনাটা বেশি থাকে তো সেটা যাতে না হয় আর মাঝামাঝি সময়টা হচ্ছে তার প্রেগনেন্সি সবচেয়ে ভালো সময় এই সময় তার মুড ভালো থাকে তার শরীরে তার শারীরিক যে উপসর্গগুলো থাকে সেগুলো অনেকটা কমে যায় এবং এই সময়টাই বলা হয় বেস্ট সময় এই সময়তে সে হয়তো চিন্তা ভাবনা করতে পারে যে তার ভবিষ্যতে বাচ্চার জন্য সে কী করবে কোথায় যাবে তো এই সময়টা একটা চমৎকার সময় আর শেষের যে তিন মাসের কথা আমরা বলি এটা পুরোটাই কিন্তু গর্ভকালীন বা গর্ভপূর্ব মানে প্রসব পূর্ব অবস্থা তো শেষের দিকে তা আবার অনেক অনেক রকম কমপ্লিকেশন হতে পারে যেটা বলা হয়েছে যে তার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে এক্লামশিয়া প্রি এক্লামশিয়া এই সময় হয় আর যাদের ডায়াবেটিস অনেকে থাকে না তাদের এই সময়টা অনেক সময় দেখা যায় যে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে তারপরে রক্তপাত হতে পারে এই রক্তপাতটা কিন্তু আমরা বলি অ্যান্টিনেটাল ব্লিডিং যেটা এটা কিন্তু খুবই মারাত্মক যে কোনো সময় যে গর্ভ ফুল যেটা সেটা যদি সামনে থাকে তাহলে অনেক সময় রক্তপাত হতে পারে অথবা তার যদি ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে সেই কারণেও তার রক্তপাত হতে পারে তাই এই সময়টা রক্তপাত যে কারণেই হোক না কেন সেটাকে কিন্তু সবসময় মারাত্মক অবস্থা মনে করতে হবে আমাদের কাছে কিছু রোগী আসে যে ম্যাডাম একটু একটু ব্লিডিং হওয়া এটা তো নর্মাল ব্যাপার তো অসুবিধা কী তা আসলে যে একটু একটু ব্লিডিং প্রেগনেন্সিতে কোনো সময়ই একটু হোক বা যাই হোক এবং রোগীকে তার গর্ভকালীন পরীক্ষার কাগজে একদম লিখে দেওয়া হয় যে সমস্ত কারণ থাকলে এই সমস্ত উপসর্গ হলে অবশ্যই আপনি ডাক্তার অথবা আপনার হেলথ সেন্টারে যোগাযোগ করবে স্যার আপনার কাছে এখন একটু জানতে চাই এই যে গর্ভকালীন সেবা বা প্রেগনেন্সি কেয়ার যেটি রয়েছে এবং গর্ভস্থ শিশুর এই যে পুষ্টি যেটি দরকার রয়েছে সেটির প্রয়োজনীয়তাটা আসলে কতটুকু এবং সেক্ষেত্রে আপনার কাছে স্পেশালি আপনি একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইব এক্ষেত্রে এসএমসির ভূমিকাটা আসলে কতটুকু দেখেন এই যে পুষ্টির কথা বললেন আমরা একটা গবেষণায় দেখেছি যে সেটা আইপিএচএন মানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এটা গবেষণাটা হয়েছে সেখানে পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছরের মহিলাদের মধ্যে ফোর্টি ফোর পারসেন্টের জিঙ্কের ডেফিসিয়েন্সি থাকে 
আপনার সেভেন্টি টু পারসেন্টের মতো তারা ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থাকে আপনার অ্যাবাউট থার্টি পারসেন্টের মতো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে অ্যানাদার থার্টি পারসেন্ট সেখানে আয়োডিনের ডেফিসিয়েন্সি থাকে এই যে বিভিন্নভাবে পুষ্টির অর্থ আগে অনেকটা সম্পর্কিত ছিল যে মান মানে একটা ধারণা ছিল যে তারা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নিমিয়া না থাকলেই শুধু সমস্যার সমাধান হয় সেটা কিন্তু না অনুপুষ্টির সংজ্ঞাই হলো এটা অনু কিন্তু ওটা ওটার রেজাল্ট বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সেই দিক থেকে আমাদের সার্বিকভাবে পুষ্টির ব্যবস্থাটা দেখতে হবে আর এসএমসির যে কাজটি হলো এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করছে মানুষকে এ ব্যাপারে যাতে করে তারা এই পুষ্টিহীন অবস্থায় না থাকে বিশেষ করে প্রেগনেন্ট যখন হয় কেন প্রেগনেন্ট হলে তার যেটা নিয়মিত খাবার তার থেকেও বেশি খেতে হবে পুষ্টির এই অবস্থা থাকলে বিভিন্ন কমপ্লিকেশন কিন্তু হবে একটা কমপ্লিকেশনের কথা আমি আপনাকে বলি যেটা হয় আন্ডারওয়েট অর্থাৎ লো বার্থ ওয়েট একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করবে তার টু পয়েন্ট ফাইভ কেজি মিনিমাম ওয়েট হওয়া দরকার কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায় একশোটা শিশুর মধ্যে আঠাশটি শিশুই এই লো বার্থ ওয়েট হয় আমরা গবেষণা করে দেখেছি যে যেখানে পুষ্টির সাপ্লিমেন্টেশন এডিকুয়েটলি দেওয়া যায় সেখানে আন্ডার ওয়েট শিশুর অনেক সম্ভাবনা অনেক কমে যায় তো এই এইগুলা আমাদের আমরা এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করছি একদম কমিউনিটি লেভেলে সচেতনতা সৃষ্টি করতেছি দেখেন একটু আগে আমি বলেছি যে ডিমান্ড সাইড এবং সাপ্লাই সাইড আমরা আমাদের সাপ্লাই সাইড রয়েছে কিন্তু ডিমান্ড সাইড যদি না থাকে যদি ক্লায়েন্ট না যায় মারা না যায় সেন্টারে তাহলে কিন্তু কিছু করার নাই তারা যদি এনসি সার্ভিসের জন্য না যায় তাহলে এনসি সার্ভিস কিভাবে নেবে তারা যদি প্রেগনেন্ট অবস্থায় তাদের ডেলিভারি না করতে যায় সেন্টারে তাহলে কিভাবে হবে তো এই জন্য আমরা বলি এই নলেজ ক্রিয়েশনটা খুব দরকার আমরা প্রায় একশো পাঁচটা উপজেলায় এই নলেজ ক্রিয়েশন করছি খুব নিবিড়ভাবে কমিটিতে কাজ করছি যাতে মানুষের এই সমস্যাগুলো পুষ্টির ব্যাপারে সচেতন হয় এনসি সার্ভিসের ব্যাপারে সচেতন হয় ক্লিনিকে গিয়ে তার যে ডেলিভারি হবে তার ব্যাপারে সচেতন স্যার অনেক চমৎকারভাবে এবং খুব সহজভাবে আমাদেরকে বলে বুঝিয়েছেন যে এই যে নিউট্রিশনের যে দরকারগুলো রয়েছে যে সাপ্লিমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র সাপ্লাই থাকলে হবে না ডিমান্ডটা থাকতে হবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা দায়িত্ব বর্তায় কিন্তু যে গর্ভবতী মা গাইনোকোলজিস্টের আন্ডারে রয়েছেন তার উপরে অনেকটা এই দায়িত্বটা পড়ে সো ম্যামের কাছে আমি জানতে চাই এই যে সাপ্লিমেন্টগুলোর যে দরকার রয়েছে বা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের যে দরকার রয়েছে সেটার ওভারঅল প্রয়োজনীয়তাটা তো বলতে আসলে কি বোঝায় এবং আপনার কাছে আমি একটা বিষয় জানবো সেটি হচ্ছে যে মাল্টিপল যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন রয়েছে যেটিকে ফুল কেয়ার নামে আমরা এখন সবাই জানি এসএমসির একটা চমৎকার একটি প্রোডাক্ট সেটি সম্পর্কে আপনার কাছে একটু জানতে চাই আচ্ছা তো প্রশ্নটা দুটো ভাগে যাচ্ছে তো আমি প্রথম ভাগটা একটু বলি যে পুষ্টিহীনতার গর্ভাবস্থা কেন হচ্ছে একটা হলো যে প্রথম তিন মাসে রোগী খেতে পারে না তার বমি লাগে এমনকি এত বমি হয় যে অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে এবং তারপরে যখন তার তিন মাসে দেখা গেলো বমিটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু একটু বমি বমি ভাব এবং অরুচি ডেভেলপ করে তো বেশিরভাগ মেয়েরা কি করে যে খেতে ইচ্ছা করে না বলে খায় না এমনও আছে যে একদম দেখা গেলো যে তার রক্তশূন্যতা ডেভেলপ করে গেছে ওজন কমে গেছে কিন্তু আমরা যতই বলি যে আপনি ওষুধের মতো খাবারটা খাবেন যেমন খাবার খেতে ওষুধ খেতে ভালো লাগে না কিন্তু আমাদের ওষুধ খেতে হয় সেরকম খাবারটাও আপনাকে জোর করে খেতে হবে তো এখন হয় কি যে অপুষ্টিকরণে তো অনেক রকমের সমস্যা তৈরি হয় তো সেটা যদি না হয় আর আমাদের দেশে কী হয় মেয়েরা অনেক সময় লজ্জায় খায় না বা তার আগে যদি আরও দু তিনটে বাচ্চা থাকে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে মানে পরিবারের সবাইকে খাওয়াচ্ছে নিজে খাচ্ছে না তো এটা হলো কি অনেক সময় যে সে খাবারটা খেতে পারছে না কিন্তু এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য এখন তো বাজারে এসছে যে ফুল কেয়ার নামে একটা এসএমসি থেকে একটা পণ্য আসছে যার ভিতরে পনেরোটা ভিটামিন আছে এবং অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিস আছে এটা সুবিধা হলো কি যে একটা করে ট্যাবলেট ডেইলি খেলে পরে তার প্রসব পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে তার যে অপুষ্টি বা তার যে ডেফিসিয়েন্সিতে থাকার কথা সেটা থাকছে না তো কাজেই আমরা আমি মনে করি যে এ ধরনের সাপ্লিমেন্ট অন্তত আমাদের দেশের জন্য খুবই জরুরি কারণ আমি বললাম যে তারা এটা নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে না পুষ্টি নিয়ে হয় দেখা যায় খেতে বেশি বলে অনেকগুলো ভাত খেয়ে ফেললো বা অনেকগুলো রুটি কার্বোহাইড্রেট বেশি খাওয়া হলো তারপরে তার ওজন বেড়ে গেল তার একলামশে প্রি একলামশে হলো তো কাজেই এগুলো যাতে না হয় তার পুষ্টিটা ঠিকমতো বজায় থাকে তা আমরা মনে করি যে সেটার জন্য কিন্তু এটা 
गर्भकालीन परिचर्या गर्भवती मायर जो पुष्टि गर्भस्थ शिश्र जो पुष्टि से प्रयोजनता कतटुकु से क्षेत्र मेंलरेडी मैडम फुल केयर सम्पर् विस्तारित बोलें क्यों ये गुरुतपूर्ण एवं क्यों से मायर पुष्टि के आसले फुलफिल कर जानते चाहब य प्रयोजनता कतटुक दर्शक उद्देश्य जी अपनी एक बोलें आसले एर प्रयोजनता अपरिसीम स्वाभाविक खबर खे हमें चाहिए स्वाभाविक खबर खे सुम खबर खे एक माँ तर पुष्टिर चाहिदा पूरण करेत्र ही खूब दुरह क्च विभिन्न कारण तो से कारण जो ये सम्भव ना से सप्लिमेंट एक बिराट भूमिका पालन करते सप्लिमेंट एम एम एसर कथा बोल से फिफ्टीन इनग्रिडियंट आप बोलें से आखने भिटामिन ए आटाम बी चार रकम आ डी आयरन फलिक एसिड आ जिंक आ कपार आलियम आर्थात जतटुकु दरकार फिफ्टीन इनग्रिडियंट जेटा दरकार मानुषर शरीले विशेषकर प्रेगनेंट मदर शरीर सब किस आई हंड्रेड एट्टी टैबलेट रिकमेंड करी हंड्रेड एट्टी टैबलेट जेटा बोलें साधारण सेकेंड ट्राइमेस्टिक अनुआड ये बोली रिकमेंडेड ये खावा उचित अच्छा ये गलो एक दिक्कत कथा बाकी थकल कि बाकी क्योंकि आए का विषय थकल जेटा हलो क्यलसियम क्यलसियम क्यों प्रेगनेंसिकालीन समय खूब दरकार ये फिफ्टीन इनग्रिडियंट्सर मध्य क्योंकि एट नाई एट बाढ़ती खेते है तेल एक कमप्लीट मानी माइक्रोनिट्रिशन एवं भिटाम मिनारे जे अभाव आज मार से थकबेना और सार्विक भाव माँ सुस्थ थ सम्भवना अनेक बेड़े जाए सन्तान सुस्थ थ सम्भवना अनेक बेड़े जाए सर आपके असंख्य धन्यवाद एत गुरुतपूर्ण किस तथ्य हमें देवर जो मैडम आपना के असंख्य धन्यवाद गर्भवती चाहिए माइक्रोनिट्रियंट पासी तरह से उन्नी बलें क्यलसियम ये नहीं क्योंकि क्यलसियम क्योंकि आलदा भाव खेते हैं क्योंकि अनेक गर्भवती मायर एक भूल धारणा थे जुदू दूध खेले दई खेले बोध है क्यलसियम आलदा खेते हैं ताड़ा एक समस्या है क्यलसियम खेले एक कोष्टकाठिन्य कन्स्टिपेशन है क्योंकि आपी एम प्रेगनेंसि बारोश थ पंद्रह मिलीग्राम लागे लागे और कि वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव ग्राम तो एक ग्लस दूधे मात्र दुशो ग्राम थे से दूध तेल देखा जाए पंद्रह षोलो ग्लस दूध सारा दिन खेते हैं तो क्या ही क्यलसियम क्यों खेते ही विशेषकर किशोरी जरा किशोर किशोरी दस बचर पर क्यलसियम खावा उचित मैम आपके असंख्य धन्यवाद एत गुरुतपूर्ण किस तथ्य दे आशा करी गर्भवती माँ जरा रेन और जरा भविष्य प्रेगनेंट होते चाचन तरज आजकल ये इनफरमेशनगुल अनेक बस उपकार लागे असंख्य धन्यवाद एत व्यस्त आयोजन आज एखे शेष करते हे देखा आबू अपन संगे से पर्यत आपनारा भलो थकून सुस्थ सब समय एन टी संगे थकूँ